A la Ciudad de México han llegado platillos de todo el mundo y la variedad de restaurantes que hay en esta gran metrópoli es infinita. Entre cocinas, aromas, humo, calor e ingredientes consumados en un solo platillo, Amex me retó junto con un reconocido chef a hacer una guía sin precedentes. La guía de ramen. ¿Qué onda, Abel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, mucho gusto. No puedo creer que no conocías aquí, Rocay. No conocía y ahorita vamos a platicar por qué me trajiste, pero antes les quiero platicar un poquito acerca de Abel. Eh, aquí el tema es que hagamos una guía con Amex, en conjunto Venga. con Amex. Ese es el reto y ahí les va. Abel, es toda una institución, mijito. O sea, les tengo que platicar que es una estrella. Acaba de salir el programa de Iron Chef en Netflix, ahí lo pueden ver. Tiene un programa de tele, tiene restaurantes. No, bueno, este señor conoce perfecto de gastronomía en general. Aunque de todas maneras, Amex nos sacó un poquito de contexto. La realidad es que mi cocina es mucho, muy atascada, un poquito más gorda quizás, mira, está el currículum. Pero la verdad es que eh, me pidieron hacer esta curaduría, curaduría de ramen. Así que le eché un par de teléfonos bonazos un par de amigos, yo conozco lo particular un par, tú nos vas a recomendar un par, sí, yo te nosotros voy a recomendar, vamos a recomendar un par y vamos a salir y probar los mejores ramen en la Ciudad de México, así sí. que no se lo pueden perder porque va a estar increíble con Mariel haciendo una guía padrísima para Amex. El ramen es un platillo asiático bastante tradicional y muy popular en todo el mundo. Su origen es un poco difuso, pero la mayoría de la gente concuerda en que proviene de los inmigrantes chinos que llegaron a Japón y preparaban un caldo de cerdo con fideos. Rápidamente se extendió por toda la isla y con ello se fueron creando diferentes estilos y versiones locales. Hay tres cosas principales que hacen que un platillo sea llamado ramen. 1. El caldo. Tradicionalmente es de hueso de cerdo, pero hay otras versiones con sopa miso, shoyu o de sal. El caldo puede ser muy espeso, ligero o concentrado. 2. Los fideos. Por lo regular son fideos chinos hechos de harina de trigo y algunos largos y rizados o cortos y estirados. 3. Los toppings. La variedad de ingredientes aquí es la que hace el ramen tan tropicalizable. Aunque la mayoría incluye chosu, cerdo, los hay de pollo o mariscos. Algunos le ponen huevo tierno, muchas verduras, entre otros ingredientes. Ahora sí, regresamos al video. Estamos visitando cuatro restaurantes y este es Rokai. Así que vamos a ver ahorita qué vamos a pedir. ¿Qué nos recomiendas tú? Pues mira, hay diferentes, hay de verduras, todos esos vienen a base de un caldo de cerdo, que es el que les gusta mucho hacer aquí. Pero vamos a probar algo clásico, este roca y miso, que viene con chazu, una pasita gruesa, germen de soya, un toquecito de mantequilla, que para mí, que soy eh, fan de la cocina francesa, creo que le da un toque también diferente. Muy rico, claro. Y también vamos a probar la que dice Tantan, que es pasta gruesa, caldo de miso, pasta de ajonjolí, chazu en salsa spicy y un bok choy, que creo que también es buenísima, así que no se la pierdan. Queremos saber por qué me trajiste aquí, Abel. O sea, ¿qué, ¿qué es lo delicioso de este ramen? Yo creo que aquí Edo Kobayashi se ha especializado en hacer una cocina japonesa bastante curada, muy cuidada. Se hizo muy famoso desde que abrió su primer restaurante Rokai, donde yo creo que sin duda nos vamos a la segura. Y cada vez que pidamos cualquier cosa de la carta, sabemos que vamos a pedir algo que se acerca muchísimo a la mejor calidad que hay en, en, en Japón. Muy bien, chef. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, aquí son las dos ramen que pedimos hoy. Una que tiene este cerdo un poquito más especiado y picante y la otra que tiene un toquecito de mantequilla que la vamos a, a incorporar poco a poco en el caldito que hacen a base de este caldo concentrado de cerdo con un poquito de miso que la verdad creo que son maravillosos. Maravillosos. O sea, la verdad se ve delicioso. Huele riquísimo además. Así que vamos a entrarle, vamos a darle. Venga. Hola. Aquí el tema es mezclar todo muy bien. El chef me está diciendo que la mantequilla se tiene que ir también para adentrito. El chef y yo vamos a dividirnos el platillo, así que yo le voy a poner de mi ramen, él me va a regalar la mitad del suyo. Al final aquí mezclan la parte del germen de soya con los noodles. Ah, está bien caliente. 
Pues como la boca, esperen un momento, por favor. Para empezar, a mí me gustan mucho las cosas muy calientes. Y siento que un ramen que no esté tan caliente no es ramen, ¿no? Casi, casi te tiene que quemar la boca como ahorita nosotros al inicio. Si te fijas, la textura de, de, de los nudos es lo que varía, ¿no? ¡Banzai! ¡Salud! Me encantó. Un 10. La verdad es que me gustó un montón. Siento que el caldito tiene la concentración exacta. Sí, me gusta. yo creo que está bien. ¿No? Y a veces sentimos que los caldos pudieran estar ligeramente salados, pero la realidad es que es la única forma de poder condimentar bien los nudos. Estos nudos son, al final de cuentas, muy comunes en Japón y los vemos de diferentes maneras, formas, texturas, pero la gran diferencia la va a ser el caldito siempre. Aquí en este caso, mira la firmeza de los nudos. Hola. Y eso, uff, tiene un aroma exquisito, porque a esta le gusta más aceite de ajonjolí, una pasta como de ajonjolí pero fermentado, deliciosa, la verdad es que es una gran, gran, gran opción y creo que el pok choy también le ayuda y le da muy buena vista por lo menos y muy buen sabor. A ver, entre los dos que pedimos, me gustó más el tantán. El tantán, sí, la verdad es que creo que se acerca más a nuestros sabores también, a nuestras costumbres, este ahumadito, el chilito, creo que al final, uff, yo lo sigo teniendo aquí en la boca. Sí, yo también, wow. yo también, está delicioso, o sea, si vienen acá, yo les recomendaría ese, en realidad los dos están muy ricos, pero este es una delicia. Tocaba mi turno y decidí llevar al chef a Mof, un restaurante en el que me encanta el ramen y la ambientación. ¿Qué tal, eh? <risa> Algo que me gusta es como que te transporta, tal cual, ¿no? Sí. Así que pues vamos a probar a ver qué tal. Venga. El chef Gustavo nos está invitando a entrar a su cocina, literalmente, para explicarnos un poquito el ramen. Eh, ¡Qué chida está la barra! Hoy les vamos a preparar dos tipos de ramen totalmente diferentes, uno malayo y uno chino o japonés. Digamos que es el más tradicional, el más popular. El primero, el que es el de cerdo, tenemos espinaca, negi, chasu. Chasu es como un tipo pork belly, es un rollo de cerdo marinado con una salsa de soya y un huevo. Lalga nori, muy popular en todo el ramen. Y estas bases, estas bases son como lo que le van a dar un poco de potencia y sabor al caldo. Lardo, que es como grasa del cerdo y ajo. Yo feliz, todo suena delicioso. Vale, el otro que tal vez sea como un poquito más complejo en sabor. Tenemos camarón, pollo, germen de soya, cilantro, menta, cacahuate molido, tofu frito. Vamos a ver cómo nos va, chef. Qué rico, ¿eh? Vale, Qué rico. Vamos. vamos a comer. Vean qué delicia. Ya Uf, te digo. No sabes por... cómo estoy salivando. <ríe> Bye. 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 Salud. Pero mira este aceitito. Ay, qué rico. Sí, ya sé, ya sé, se ve muy bueno. <risa> Ay, no, yo soy muy tragona, ¿eh? Y soy como muy antojadiza, ¿sabes? Llegó el momento de la verdad. Mm. ¿Qué tal? ¿Sabes qué me gusta ¿Qué? de la comida? Mm. Siento que es uno de los vínculos más grandes entre los recuerdos en general. O sea, sí? pero mucho. Estoy comiendo esto y me transporto a Japón. Pues la realidad es que sí, la memoria gustativa y todos estos recuerdos hacen eh, que tengas esa facilidad de transportarte en un segundo y que te lleve a donde quieras, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que a veces pensamos y decimos, cuando tienes esa experiencia de viajar, yo creo que eso enriquece mucho a las personas y también a los chefs cuando han viajado y saben que así es como me supo el pato una vez que lo probé en esta uh -huh. zona, ¿verdad? ¡Guau! Wow, ¿no? Y creo que estos son sabores únicos que además son súper contundentes, ¿no? En este caso con Amex, es eso. O sea, te lleva a vivir estos momentos eh, que no olvidas, eh, como esto que pues estoy compartiendo para mí contigo. Está increíble, porque hacer esta guía, además de que nos vamos a acordar ahora, cada vez que probemos ramen, no nada más de Japón, nos vamos a acordar de nosotros de estos momentos, porque al final de eso se trata de vivir. Este me gustó porque siento que la consistencia es como no es tan espesa. Es como más este, ligera, se podría decir de alguna manera. 
También los fideos son más delgaditos y también el puerco muy rico. En general, muy chido. Este que está más picosito, ¿qué tal? Ah, ¿Te, ¿Te lateo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ese ya tiene un rollo más de pescado, pasta de camarón. Eh, y tiene otras notas completamente. No me sabe mucho a ramen, pero la verdad es que sigue siendo igual de confortable, igual de rico comerte un caldito. Está buenísimo. Está muy bueno. Entonces, ¿te gustó el sitio al que te traje a ver? Está increíble, Mayel. De veras, me rifé, sigamos, me rifé. sigamos conociendo <risas> rinconcitos en México. Déjame la mía. No, no, no. ¿Seguro tu invitas? Yo, sí, claro. Yo te dije que veníamos. Entonces, yo Obvio. pago la que sigue, ¿te la te? Obviamente, obviamente. El próximo restaurante era recomendación de Abel, quien me llevó a Casus Kitchen, un lugar famoso por su alto nivel de gastronomía japonesa y por su reconocida chef, Kazu. Pues bueno. estamos aquí llegando a este lugarcito en Polanco que te dije que también es una maravilla. Ahí está la chef. ¡Hola! La chef Abel, Kazu. ¿Cómo está? Que la verdad es una muy buena amiga. Mira, te quiero presentar a Mariel. Mariel, Mariel tiene un blog de viajes que es increíble. ¿Ah, sí? En esta ocasión, junto con Amex, decidimos hacer una guía de las mejores ramen. Y creo que tú nos vas a ayudar. Vean nada más qué lujo, ¿eh? Estamos aquí, Abel, Casu y yo. A ver, Casu, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Bueno, tu historia. Mi historia es larga, pero sí, resume rápidamente. Yo vine a México hace 53 años, pero aquí tengo mi espacio, Casu's Kitchen, que es donde yo les ofrezco mi cocina. El tema de hoy es ramen. Hoy yo les propongo tres tipos diferentes de ramen. Uno, de ramen tradicional a la soya. El siguiente de miso ¿Sí? es este condimento que usamos mucho de soya Pasta fermentada. De soya fermentada. El siguiente es, existen en todas partes tantamen. Es un tipo de ramen, pues, podría decir, porque la, el caldo es igual, pero ahí le damos toque chino. Bien. Un poco picante y con condimento muy chino de Toban ya. Sí quiero que prueben esas tres versiones. Encantados. La barra es pequeña presencia aquí, sin embargo muy complejo estilo japonés. Tenemos sake, shochu y de Sapporo también, Sapporo, la variedad de Sapporo. Y ahora sí, salud. salud. Llegó el momento. ¿Estás listo? Chaca, chaca. Perfecto. El mío es de soya y el tuyo es de miso. De un pork belly increíble con estos fideitos. Lo voy a revolver porque me enseñaste que se tiene que revolver perfectamente bien. Me parece que está equilibradísima. Mm. La profundidad de sabor, ¿no? Mm, mm. ¿Ve la diferencia uh -huh. de cómo se siente el cerdo? Que realmente se deshace, ¿no? Aquí es un pork belly este, con una calidad increíble. Mucho. Me encanta la consistencia, además, de los fideos. A ver, yo voy a, a meter ver. aquí. Yo voy a meter sí, mete aquí. tu cuchara. A ver, yo voy a meter mi cuchara acá. La preparación del ramen hay algo muy importante, yo creo que principal son dos cosas. Fondo tiene que ser bien hecho, no necesariamente que sea japonesa o occidental, pero siguiente es la pasta, es muy importante. La calidad de pasta, pues no debe ser demasiado grueso, demasiado de delgado, si sí hay todo tipo, pero a mí me gusta ese grosor. Sí, quiero que la prueben pronto, tantame, pero mientras, ¿por qué no? Las sashimi y nigiri. Veamos, ¿qué tal? Pone arriba. ¿Sí? ¿Estrella? Muy bien, ¿eh? Está deliciosa, deliciosa. Sí está picosita, pero pica rico, pica rico. Está como en el picor exacto. Para que luego no digan que acá inventamos la, la birria, esas cosas desde el origen. Hay cosas increíbles, ¿no? Mm -hmm. Muchas gracias, Che. No, por gracias a la mesa con nosotros. Pues es mucho más eh, divertido que esperaba. Adel, ven para acá. Yamasan. ¿Cómo se llama? Yamasan. Yamasan. Oigan, la verdad es que 
estamos preparados para comer ramen, pero sí estamos hasta acá. Pero bueno, creo que todavía podemos y vamos a probar estas dos que mucha gente dice que son de las mejores ramen también de la ciudad. Vamos a ver qué tal. A ver, tú, tú agárrala, ve. <risa> Vean, o sea, la diferencia de tamaños, está muy cañón. Vamos. A ver, ahí te va. Te traje a este lugar porque se me hace como un sitio más desenfadado en el sentido en el que el ramen en sí no es una creación propiamente de un platillo súper formal, ¿no? O sea, es más como eh, comida un poco callejera, se inició, o sea, llega de China, Japón, se hacen estas fusiones. Y este, este lugar me gusta justamente por eso, porque está como más muy informal. Muy casual. Muy casual. Exacto, la palabra. Por la ambientación y demás, donde te sientes en un tema muy asiático. Exacto donde sí se ve que, que la gente tiene una vocación por la ramen, ¿no? Nos trajeron diferentes tipos de ramen, ¿no? Tenemos tres. Con katsu, que este es el cerdo, como milanesa de cerdo. Ajá. Que le pusieron un caldo también, creo que espesito. Miren aquí los ramen otra vez como son. Después pedimos este, que se ve que es un poco más tradicional. Ajá. Sin embargo, le pusieron hojuelas de ajo y elote dulce. Voy a empezar a revolverlo con jengibre. ¿Y este? ¿Ya lo viste? No manches, este se ve cañón. Este parece. se ve muy cañón. El cerdo negro, Exacto. hay uno que hace con recado negro, frijoles con puerco yucateco. Ándale, algo así. Y también no sé si viste, pero aquí puedes armar tu propio ramen. Sí. O sea, bien. entonces eso está muy bueno. La gente que quiera como armar su propio ramen, escuchen banda, pueden armar su propio ramen. Ya me saben. Ya me saben. Vamos a revolver, qué rico. Muy buena. Está diferente este. Sí. Está como muy concentrado, muy caldoso, muy rico. Este es la filete de res. Ya nada más está buen el ritmo, la consistencia. Viviendo experiencias memorables con Amex, eso está muy chido. Venimos de la Cuauhtémoc, de la Roma, eh, terminamos en Condesa y en todos hemos encontrado ramen que valen mucho la pena probar en cualquier momento. ¿no? Hemos, justamente lo que dices, encontrado variaciones de ramen. Entonces aquí es cuando te das cuenta como de la, de la variedad de formas en las que se puede preparar este platillo y en la Ciudad de México los pueden probar definitivamente en todas sus modalidades. Oigan, de verdad, estamos más que llenos, comimos demasiado. La verdad es que sí, probar tantas cosas deliciosas y las diferentes opciones de ramen, porque no quiere decir que sean las mejores, simplemente quiere decir que en estas no te van a quedar mal. Hicimos una selección padrísima y aquí terminamos por hoy. Exacto, terminamos, mijitos. Esto ya es lo último, recorrimos cuatro restaurantes. Son opciones para que ustedes tengan una guía, la guía del ramen, sepan a dónde ir y si tienen también algunas opciones a las que han ido, déjenoslas aquí, si ustedes conocen estos restaurantes. Más y adelante, seguramente hay muchas cosas escondidas todavía por visitar. Muchas gracias, Abel, la pasamos increíble. Increíble. Eh, aquí les dejo las redes sociales de Abel, a ver cómo te pueden encontrar en todas sus redes. Chef Abel MX y en cualquiera de las redes del restaurante también. Síganlo, por favor, es un señorón. Y no dejen de ver también arroba Mariel de viaje, porque también <ríe> tiene una información increíble. Y suscríbanse al canal. En YouTube. En YouTube. Ahí está, viejitos. ¡Nos vamos! ¡Bye!